国語大学にブラジルからの先生がいらして教えてくださってるんですねでその先生はエリゼオ・ビチテーリ先生と言いますで彼は一旦今年の3月に帰っていったんですねでもう、えー、彼の任期が終わったと思ってみんなで、えー、お別れパーティーを盛大にまあ盛大かな盛大にやったわけですで1ヶ月もしないうちに彼は「ねえミヤでも僕はね階段に戻れるんだよ」でまたうまくいけば5年滞在できるんだよ」って言ったんですね私すごく嬉しくて喜んでしまいましたねそしたら「でもねえミヤ秘密なんだよ、ね、だから誰も言っちゃダメだよで、ね、10月になったら僕が戻ってきた時みんなを集めてさいつものみんなをいつものレストランに集めてそれで「新しい外大の先生をお迎えします」とか「歓迎パーティーします」とか言うんだよねノエミはそしてみんなが集まって待ってるところで僕が現れるのさそしてみんなが「えエリゼオ先生そっくりじゃない双子なのそれともお化け?」でみんながびっくりするんだよねそしたら僕がそこで「実はね」って説明するんだよ「どう?」「ああいいじゃないそれやりましょうやりましょう」でもね一生懸命であってこの口の軽い私が一生懸命で秘密守ってたらなんと周りの人みんな知ってたんですね<笑>まあブラジル人って茶目っ気だけは一人前なんですよでこの話を今回あの先生が戻ってらして歓迎パーティーをやるときにこの話をイントロとして使いましたそれで、えー、まあでもねあの皆さんも集まってくださって早くそのノイフランクっていうんですけどレストランねあの生ビールが飲みたいのでもうみんなそ,そっちの方に目がいってるので私はそこでイントロはそこであの終わりにしましたねでゆりくんってブラジルからの留学生とっても優秀な方ですけど彼に乾杯の温度をとってもらってサウージとかビーバーとか乾杯とか言ってもらってで始めたわけですパーティーをでまあ、えー、胃袋が落ち着いた頃2つのイベントをあのがありましたそれは1つは、えー、鈴木圭吾先生関西、えー、流のプロの能楽師の方ですけれどもその先生が高砂を歌ってくださいましたあのエリゼオ先生を歓迎するためにで高砂が一番歓迎のパーティーに適してるのではないかと先生はおっしゃってますでその、えー、まあ概略とあどうして、えー、あのお祝いの曲なのかちょっと短く説明させていただくとまあ高砂はあの2本の、えー、松が夫婦なんですね離れた場所で。で離れてるのにあの仲のいい夫婦でそしてもうずっと長い間あの仲,夫婦仲のいい夫婦をやってるわけですでだからこれは2つの意味で、えー、めでたいんですね待つだから常緑の木じゃないですかだからあの長寿を意味するわけですねで夫婦が仲がいいもつまじいということはこれもまためでたい話ですよねだからこの曲はよく結婚式に歌われるんだそうです。で、あのそういうご説明を先生がなさって、あのブラジル人のユリ君があのポルトガル語に訳してくれました。後にその訳をポルトガル語でお話ししますけど、で、えー、もう先生がお歌いになったらもうあの素晴らしい声ですから、あのもうブラジル人がもうピューピューと言ってアンコールアンコールってやってしまいましたね。で次にあの。竹石よしこさんが素敵な素敵なブラジルの歌を歌ってくださったんですね「えー、プレシド・ペスカドール」「漁師の祈り」という歌ですけど、えー、もう皆さんがもう喜んでくださいました私は残念ながらその歌は歌えないんですけどいつか竹石さんにここにいらしていただいて YouTube に歌っていただきましょう、ね、でそんなこんなで皆さんとっても盛り上がってくださってでうんまあ残念ながら時間って経つものですねでお開きの時間が近づいた時私はまあもう一度スピーチさせてくださいって言ってあのどうしてエリゼオ先生が好きかっていう話をしましたどうして好きかなって言うとみんなが「おお」って言いますけどいや好きっていうのは別の意味でどうしてあの彼があの彼に私はすごく好意を持ってるかそれはあの私が今までカルチャーショックの話をどんどんしてきてで実は彼は
あのいわゆる日本的な特徴をブラジル人でありながら持っていたんですねだから私にとって驚きだったわけですそして人間を考えるのにすごくもっと深まったと思うわけですだから彼にいつもそばにいてほしいと思ったということをお話ししたわけですで具体例のノエミアですから2つ具体例を話させていただきました一つはですねあのこのノイフランクこのレストランであのちょっと遅れてきた人がいてある時で何も分かってなかったからあの場,面場面っていうか雰囲気分かってなかったからあれもこれも美味しそうなお料理ばっかりですから頼んでしまってでももう終わりに近づいてたので皆さんはあんまり召し上がらなくてで残ってしまってで費用,は費,費用がかさんでしまったんですね。そうしましたらあの、まあ、学生さんもいることだしと思って次の日エリゼオ先生に相談したんです彼女に言った方がいいかしらって言わないでいいよ分かったと思うよって言うんですねそうで次に来た時本当に分かってたんですね謙虚にこれ頼んでいいでしょうかって皆さんはどうですかなんて言ってたんですねああそうだ私は何でも言ってしまうのがブラジル人だと思ってたけど今までの私は何だったんだろうと思いましたねその時ねで次にあのこういうこともありました私たち私と主人はあのオーストラリアに1年半住んだことがあるんですねでえそこではあのそこで、えー、夕食会に呼ばれたことがあるんですでそのそこのうちの主人はフルコースを出してきましてねあのお,おいしいお料理ずっと出してきてでデザートで最後にコーヒーか紅茶になるわけですで、えー、そこのうちの奥さんが聞くわけですティーカーフィーで一人一人に聞くんですで主人は日本人ですから遠慮してみんなと同じがいいだろうと思って「anything is alright」って言ったんですねそしたら向こうはあの不満を起こすんです「ティーカーフィー」なんてちょっと強い調子で「選べ」みたいに言うんですねで主人は帰りに愚痴を言いまして「なんだ全部勝手に全部お料理出しときながら最後になんで選ばなくちゃいけないんだよ」とか言ってたんですけどねであのだから私の中にはあのまあ、西洋文化では聞かれた時はちゃんと A か B か100件しなくちゃいけないんだと思い込んでたんですねところがエリゼオ先生がここに来て A にする B にするって言ったらみんなと同じでいいよってみんなが決めた通りでいいよって言うんですねああ私えー、と思ってすごいまたもうあのカルチャーショックの話しするのがちょっと嫌になっちゃったかなと思いますまあ結構しちゃうと思うけど。ね、そんなことですでそんな方にはもうぜひあの日本にずっといてほしいと思ったわけですでそれにはあのそのいらしてくださった方にあのお願いしたんですそれにはエリゼオ先生に日本人のお嫁さんを世話してくださいってそしたら彼は日本人の女性大好きですからあのここに、えー、いあの永住してくれるかもしれませんって言ったんですねでもしその結婚が実,で実現したらばえー、鈴木先生にまた高砂を歌っていただきたいと思いますでお願いしましたであのまあ時間っていうのはどんどん経ってしまいますねだからお,お開きの時間がやってまいりましたそしたらあの、えー、エリゼオ先生に歓迎の花束の贈呈の時間になったわけですけれど新しく来た女子,女子留学生ブラジルからの留学生にその花束を先生にあの差し上げていただきましたで最後の締めくくりとしてゆり、えー、くんがあの私のとっても大事なパートナーですけどブラジルからの留学生のゆりくんがあの主品を林立てるあのブラジル的なスタイルの,あの林をやっていただきましたでそれはあのポルトガル語に訳した時にあのやりますので皆さんそれを聞いて,あ聞いて、まあ、明るくなってください。では、ポルトガル語に訳します